In case of securities referred under section 112A, securities referred under section 112A being the long term capital assets acquired on or before 31 1 the calculation will be this one sale consideration less cost of acquisition for this point this uh, this uh, model will be whichever is higher of 1 and 2 1 being actual cost of acquisition actual cost of acquisition 2 whichever is lower of 1 and 2 Adavadu, fair market value on 31 118 or sale consideration in the rent lay either lower or other than upper meter actual cost of acquisition in the comparison whichever is higher will be taken that will be subtracted from the sale consideration that will be subtracted from the sale consideration you will get long term capital gain either indexation career other other Thirty one one two thousand eighteen in Kumuna di Varicum Long term capital gain on sale of securities, like especially listed securities where STT is paid, STT paid on acquisition as well as sale, and except some cases. In the condition satisfy air in the Shina, the Kumuna di sale Panirndal, long term capital gain will not be taxable. Exempt. This is automatically taxable. Okay. Finance Act 2018 announced. You know that Finance Act will be uh, presented before the Parliament on 1-2-2018. Parliament will present the Parliament on 1-2-2018. It will be presented on 1-4-2018. 18 lendu ungalku long term capital gain taxable sonna enna nadakkum so or 20% tax potta enna idum ungalku 100 rupees laabam vandhuchuna 20 rupees poidum vandathu varatum exemption enjoy pannalam appo solla we can not try pannuvaangala illaya so there will be bulk sale will be there within this due date adavadhu announcement date lendu exemption withdraw panna the date varaikku heavy sale market la nadanduchuna market will be crashed so adana announce pandradhukku piragu the benefit is the date of 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 the date the date of 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 the நீங்க என்ன ரேட்டுக்கு வாங்குனீங்க ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆன் திஸ் டேட் என்ன நீங்க 100 ரூபாய் வாங்கி இருப்பீங்க இந்த டேட்ல ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ 200 ரூபாய்னு வெச்சிங்களே நீங்க 1 1 2023 அன்னைக்கு நீங்க சேல் பண்ணும்போது 300 அப்ப இந்த பீரியட் இந்த பீரியட்க்குரிய प्रॉफिट இருக்கு இல்லையா 31 1 2018 வரைக்கும் வந்த லாபம் இருக்கு இல்லையா அது எக்ஸெம்ட்டட் प्रॉफिट தானே இதுக்கு பிறகு in the period of fair market value, the profit is exempted. The format is not filled. The format is The format is not filled. 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 The format The format is The is The is The 300 lend 200 subtract panitting now long term capital gain over the 100. So, I didn't add the 
அந்த தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் ஜனவரிக்கு பிறகு வரக்கூடிய கேபிட்டல் கெயின்ஸ் மட்டும் நீங்க டாக்ஸ் கட்டினா போதுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வரதுக்காக இந்த லாஜிக் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஏன் சார் நேரடியாக சொல்ல வேண்டியதானே சார் ஏன் சார் நடுவில் ஒரு விச்சவரி ஸ்லோவர்னு ஒன்று போட்டு கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க கவனிங்க இது சேல் கன்சிடரேஷன் முந்நூறுக்கு பதிலாக முந்நூறுக்கு பதிலாக சப்போஸ் ஐம்பது ரூபாவாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இஃப் த சேல் கன்சிடரேஷன் பீங் ஃபிஃப்டி சேல் கன்சிடரேஷன் ஃபிஃப்டி ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸிசேஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆன் த டேட் ஆஃப் ப்ரெசென்டிங் தட் இந்த பட்ஜெட் பீங் 200 சேல் கன்சிடரேஷன் 50 இப்ப இந்த 200 க்கும் 50 க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அதாவது இது மாதிரி இல்ல அப்படினு சொன்னாக்க சேல் கன்சிடரேஷன் 50 ரூபாய் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் as on the uh, the date of presentation of the bill in the budget uh, in the parliament அந்த வேல்யூ நம்ம எடுத்துட்டோம்னா 50 200 சொன்னால் -150 நமக்கு என்ன ஆயிடுது லாங் டம் கேபிட்டல் லாஸ் ஆ மாறிடுது லாங் டேம் கேபிட்டல் லாஸ் வந்துச்சுன்னா வேற எதுலையாவது வரக்கூடிய கெயின்ல அவன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பான் உண்மையிலுமே அவனோட லாஸ் எவ்வளவுங்க நூத்தி ஐம்பது லாஸா வாங்கினது நூறு வித்தது ஐம்பது ரூபானா ஐம்பது ரூபா தானே லாஸ் அவனால அந்த லாஸ மேனிப்புலேட் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு ஆங்கிளுக்காக தான் இந்த கட் ஆஃப் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி இந்த ரெண்டுல விச்சவரி ஸ்லோபர்னா ஃபிஃப்டி பிட்வீன் திஸ் டூ விச்சவரி ஹையர்னா ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வில் பி டேக்கன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வில் பி த லாஸ் so because of this benefit you cannot claim more loss more loss claim பண்ண கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கட் ஆஃப் வச்சிருக்காங்க in absolute sense வந்து 31st january க்கு பிறகு வரக்கூடிய லாபத்துக்கு தான் tax ஆனா 31st january க்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த benefit வச்சு அந்த fair market வச்சு loss அதிகமா claim பண்ணிட கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த checklist இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க you know understand this clear make a note of it so the format is very simple of course உங்களுக்கு indexation கிடையாது இதுல கேபிட்டல் கெயின் வந்துச்சுன்னா ஒன் லேக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டுக்கு மட்டும் டாக்ஸபிள் சப்போஸ் ஒரு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒன் லேக் செப்ரேக் பண்ணிடுங்க பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு மட்டும் நீங்க டென் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் கட்டினா போதுமானது ஃபைவ் தௌசண்ட் வில் பி யுவர் டேக்ஸ் அமௌண்ட் ஸோ வென் எவர் த லாங் டேம் கேபிட்டல் கெயின் கம்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் ஒன் டூ ஏ ஓகே அப் டு ஒன் லேக் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள் பியாண்ட் தட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்லி டாக்ஸபிள் த நாமினல் ரேட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் ஒன்லி கம்மியான டாக்ஸ் ரேட் தான் டென் பர்சன்ட் மட்டும் நீங்க கட்டினா போதுமானது எஸ் கமான் ஃபினிஷ் அப் காப்பிங் திஸ்